অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য এতজন তো রয়েছে কথাটা কি বলা যাবে এতজনের সামনে ভ্রান্তি কিসের বিশ্বাস করতেছে কি জিজ্ঞেস করবি কর যেই কথায় বিশ্বাস রাখতে হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে এত দূর ছুটে এলি ঈশ্বর এক কথায় শুধু সত্যটুকু শুনিয়ে দেয় আমাদের সেই সত্যের উপর আস্থা রাখতে হবে তোর সত্যি তোকে ঠাকুর জানিয়ে দিয়েছে তাও এসেছিস যখন বল কি জানতে চাস বাবা আপনার অসীম ক্ষমতা সেই শক্তি কি আমাদের আছে আর সেই জন্যই তো আমরা বিভ্রান্ত হই তাই না তুই কে আমি ইমন আর কে উনি আমার বাবা আদিত্য চট্টোপাধ্যায় আর কে আমি আমি সোমরাজের স্ত্রী আর কে কুটুসের মা আর কে আমার শাশুড়ির বউ মা এই সব কটাই তুই তো হ্যাঁ বাবা ওই মহিলাও তেমন এই সব কটা পরিচয় ওনার পরিচয় এতে এত বিভ্রান্তি হওয়ার কি হলো মানুষ সত্যকে বিভ্রান্ত করে কিন্তু সত্যকে ধ্বংস করা যায় না সত্য একদিন দিনের আলোর মতো সবার সামনে আসবে যাও আসি বাবা কিছু বুঝলি জানি না বাবা এই মনে হচ্ছে সবটা বুঝে গেলাম আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে সবটাই জট পাকিয়ে যাচ্ছে বলছি আমি কিছু বুঝতে পারছি কিছু একটা তো বুঝেছিস দেখো আমি এইটুকু বুঝেছি যে কমলদের সম্পর্কে এত তাড়াহুড়ো করে কিছু জানা যাবে না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে জানো তো এই ঘটনার সাথে কমলদের কোনো যোগ আছে আমার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না বুঝলি स्कूले गो चल मानुषर ऊपर भरसा ना थे ভগবানের উপর আস্থা থাকবে কি করে মানুষ তো ঠকাচ্ছে কষ্ট বলল চিন্তা করিস না আমি আসি আর এখন বলছে আমি কিছু করতে পারবো এই দুঃখগুলো আপনি ভগবানের চরণে অর্পণ করুন দেখবেন উনি একটা না একটা পথ ঠিক বের করে দেবেন নমস্কার 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 
আচ্ছা আপনি তাহলে এখন আসুন হ্যাঁ সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে দেখা করবেন তখন কথা হবে ঠিক আছে আসুন নমস্কার নমস্কার যা যা সব শুনলাম সীমান্ত প্রদীপ জ্বালানোর দিনে যা দুর্ঘটনা ঘটল আপনার হাতটা এখন কেমন আছে বলুন তো হাতের ব্যথা এখন কম আছে আপনি যা শুনেছেন সে বিপদ কেটে গেছে কিন্তু আমি এখানে এসে যা শুনলাম তা তো ঠিক হবার না আপনি ভাই বলতে পারেন কোথায় গিয়ে মনের দুটো কথা বলে আমি নিজেকে হালকা করব আপনি আচার্য মশাইয়ের চলে যাওয়ার কথা বলছেন কত ভালো মানুষ ছিলেন ওনার পাশে বসে দুটো কথা বললেও মনে হতো আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ভগবানের মতো মানুষ ছিলেন তাকে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হলো উনি ভগবানের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন তাই ভগবান ওনাকে কাছে ডেকে নিয়েছেন আর আমরা আমাদের কি হবে এখন উনি কি সত্যি সত্যি চলে গেছেন নাকি উনি যেমন আমাদের কাছে ছিলেন ঠিক তেমনই আছেন শুধু একটু অন্তর থেকে ডেকে দেখুন না আমার কাছে উনি সব ছিলেন ওনার চলে যাওয়াটা আমার সব হারিয়ে যাওয়া এইভাবে কেন বলছেন কারণ ওনার কাছে এসেই আমি প্রথম জানতে পেরেছিলাম যে আমার মতন এরকম অকারণ অর্থহীন জীবনেরও একটা মানে আছে আমার জীবনের একটা পথ খুঁজে পেয়েছিলাম আপনি একলা নন যারাই ওনার আশীর্বাদ পেয়েছেন তারা সকলেই এই একই কথা বলছেন আসলে কি জানেন তো উনি সবার দুঃখ নিবারণ করে জীবন আনন্দময় করে তোলেন আপনার সাথে কথা বলে আমার তেমনই মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি যেন ওনার সঙ্গেই কথা বলছি না 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 আমি ওনার চরণ ধুলার যোগ্য নই আপনি যার উপরে এত ভরসা করেন এত আস্থা রাখেন সে কি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে আপনার কাছেই আছেন উনি তাই যেন হয় আপনি ওনার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আপনি অনেক ভাগ্যবান সত্যি ওনার সান্নিধ্য পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার যাক আজ তাহলে আসি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল ঠিক আছে সে না পরে একদিন বলা যাবে ঠিক আছে আসি তাহলে আচ্ছা নমস্কার নমস্কার আচার্য মশাই আমার সব সত্যি জেনেও আমায় আপন করে নিয়েছিল কিন্তু সেই সত্যি সবার সামনে আসার আগেই উনি পরলোকে চলে গেলেন বাবা এইটা সোমের স্কুল নমস্কার আমি উমা ঘোষাল আর শঙ্কর ঘোষালের পুত্র বধূ ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি মানে তুমি সোমের বউ হ্যাঁ হ্যাঁ ইনি আমার বাবা আদিত্য চট্টোপাধ্যায় আচ্ছা নমস্কার নমস্কার তা শঙ্কর দাদাবাবু উমা দিদিমণি কেমন আছেন হ্যাঁ ওনারা ভালো আছেন অনন্ত দেবের নাচবো তুমি এই যে কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার এইরকম একটা পরিবারের সদস্য হওয়া যেমন বিচক্ষণ মানুষ তেমন ধার্মিক যেন ওনার কাছে কেউ কিছু চাইলে না খালি হাতে ফিরত না মানে উনি তো এই গ্রামের রাজা ছিলেন উনি যখন এই এই গ্রামে ছিলেন না কত ভালো ছিল আর এখন দেখো সব যেন ছাড়া ছাড়া ওনার মতন মানুষের আর উত্তরাধিকারী রইল না কেন মানুষের কর্মই নির্ধারণ করে সে কেমন হবে বাবা যেই হ সন্তানকে তার কর্মকে গ্রহণ করতে হবে না হলে সে বড় হতে পারে না গান্ধীজি সে তো একজনই ছিলেন তাই না বাহ খুব ভালো বলেছেন আচ্ছা আপনি কি উকিল একদম ঠিক ধরেছেন আচ্ছা আপনি তো এই গ্রামের পুরনো লোক 
অনেক কথাই তো জানেন আসলে না আমি আমার শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে সব ভালো কথাই জানি মোটামুটি কিন্তু ত্রুটি থাকলে সেটাও তো আমার জানা উচিত তাই না তাই একটু জানতে ইচ্ছে করছে আর তুমি বৌমা অন্য বাড়ি থেকে এই বাড়িতে এসেছো তা ভালো কথাগুলি শোনো না খারাপটা শুনে লাভটা কি আচ্ছা এখানে কেন এসেছো সেটা তো বললে না হ্যাঁ আচ্ছা সোম কি এই স্কুলেই পড়েছে হ্যাঁ ও তো এই স্কুলেই পড়তো ক্লাস ফাইভ অব্দি পড়েছে আমি সোমের জন্মের আগে থেকে এখানে কাজ করছি অনন্ত দেবী আমাকে এই চাকরিটা করে দিয়েছিলেন একবার কি হয়েছিল জানো মা কি হয়েছিল সোমের এক বন্ধু ওর মায়ের নামে খারাপ কথা বলেছিল আর সোম সেটা সহ্য করতে পারেনি স্লেট বার করে তার মাথাটাই ফাটিয়ে দিয়েছিল সে কি হ্যাঁ তারপর তার কদিন স্কুল এলো না তারপর সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল তাই নাকি না না ওই সব কথা থাক একটা জরুরি কথা ছিল আমার একটা জরুরি কথা মানে সোমরাজের স্কুলের সার্টিফিকেট আর ওই অ্যাটেন্ডেন্স খাতাটা কিছুদিন পরেই না সোমের জন্মদিন তাই ভাবছিলাম এরকম পুরনো কিছু জিনিস কালেক্ট করে সেগুলো গিফট বানিয়ে ওকে দেব জানেন তো সোম কিন্তু আপনাদের সবাইকে মনে রেখেছে তাই সকলকে মনে রেখেছে আচ্ছা মা এই এই কাকাটাকে মনে রেখেছে তো হ্যাঁ কেন থাকবে না কিন্তু যা চাইছ মা তা আমি এখন কি করে দি বলো দেখি এখন তো স্কুল বন্ধ দুদিন বাদেই তো স্কুল খুলবে তখন এসো দুদিন পর দুদিন পর তো আমরা চলে যাব। দেখুন না একটু প্লিজ যদি কিছু কি করছেন কি করছেন না না সোম হচ্ছে আমার গ্রামের ছেলে ওর জন্য এইটুকুনি করতে পারবো না আসুন 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 আপনারা দেখে নিন তুই ওই দিকটা দেখ আমি এখানে দেখছি কত সহজে পেয়ে গেলাম 
না থাকলে কি এত সহজে পেতাম আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ না না ধন্যবাদের কি আছে অনন্তবাবুর নাতির জন্য এইটুকুনি করতে পারবো না আজও তো সব চোখের সামনে ভাসে এখানে বাবার নাম রুদ্র লেখা কেন আচ্ছা সোম যে বছর স্কুলে ছিল সেই বছর কি আরো কেউ সোমরাজ ঘোষাল নামে ছিল না তো তুই একজনই ছিল ঠিক আছে আর একটা কথা আপনি একটু আগে বলছিলেন না সোম যেন কার মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল কি নাম তার ও হ্যাঁ হ্যাঁ ভাস্কর কলকাতায় থাকে ও মা তাই নাকি কলকাতা থাকে কোথায় থাকে কলকাতা তা বলতে পারবো এই তো কিছুদিন আগে গ্রামে এসেছিল আবার এলে জিজ্ঞেস করে রাখবো আচ্ছা আপনি আমাদের অনেক উপকার করলেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো স্কুলটা এসে ঠিক আছে আপনি আমাদের হয়ে গেছে দেখে দিন দারোয়ান সোমরাজের বাড়ির সব খবরই রাখে সময় করে ওর কাছ থেকে সবকিছু জেনে নিতে হবে বুঝলি কিন্তু বাবা দেখে তো মনে হচ্ছে উনি খুব বিশ্বাসী খুব একটা সহজে মুখ খুলবে বলে মনে হয় না আর আমি না কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছি না আমার খারাপ লাগবে হম তুই ঠিকই বলেছিস পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে কাউকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না বাবা আমি একটু আগে রেজিস্টার খাতাটা দেখছিলাম না ওখানে না সোমের বাবার নাম রুদ্র লেখা ছিল আর সারনেমটার জায়গায় না বোধ হয় জল পড়েছে ঘেটে গেছে বুঝতে পারলাম না রুদ্র তোর শ্বশুরের নাম কি শঙ্কর ঘোষাল তুই ঠিকই বলেছিস এই গায়ে তোদের পরিবারের একটা সম্মান আছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেও জানা কঠিন সোম ফাইনালি ইমন সাধুরাও মন্দিরে এত সময় কাটায় না আচ্ছা তুমি কি ডিসাইড করে ফেলেছো যে তুমি নিজের সংসার ত্যাগ করে মন্দিরেই থাকবে আরে বাবা না মন্দিরে গিয়ে অনেক পুরনো মানুষজনের সাথে দেখা হয়ে গেল তাদের সাথে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল এই মোক্ষম সময় বুঝলে বাবা এতগুলো বছর তোমাদের কেবল দূর থেকে দেখেছি এখন যখন কাছে পেয়েছি মনে হচ্ছে সারাক্ষণ কেবল শুনে যাই গায়ের কিছু বয়স্ক মানুষের সঙ্গে আলাপ হল তোমার কথা বলছিল কিছু তো বুঝতে পারলাম না আসলে এই গায়ের সবাই আমাদের খুব ভালোবাসে তাই হয়তো বলেছে হ্যাঁ তাই দেখলাম গায়ে তোমাদের খুব নাম ডাক তোমাদের কথা সারাক্ষণ বলে একটা কথা কি জানো তো ভিড়ের থেকে একটু আলাদা একটা মানুষ বয়স্ক মতন হবে সেটা অদ্ভুত কথা বলছিল আচ্ছা কি বলেন উনি কি বলছেন যেমন রুদ্র তেমন হয়েছে তার ছেলে জানো তো ওনা 
আপনাকে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করি উনি নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন আর তাছাড়া আমি তো জানতাম বাবার নাম শঙ্কর ঘোষাল হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওটাই দেখো অ্যাকচুয়ালি তোমায় কোনোদিন বলাই হয়নি বাবার নাম হলো রুদ্র শঙ্কর গ্রামের কিছু পুরনো মানুষ আছে তারা এখনো বাবাকে ভালোবেসে রুদ্র বলে কিন্তু স্কুলের রেজিস্ট্রারে তো নাম রুদ্র লেখা ছিল সোম যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে গোটা নামটা কি রুদ্র শঙ্কর বাকিটা তো পড়াও যাচ্ছিল না সোম তুমি কি বলো তো বাবার নাম যে রুদ্র শঙ্কর সেটা তুমি আমায় আগে বলবে না আমি তো জানতাম এতদিন আমি শঙ্কর ঘোষালের পুত্র তোর ফল এতদিন ধরে বাড়িতে রয়েছিস বাড়ির সবার নাম জানবি না তুই আচ্ছা আমি বলছি আপনারা গল্প করুন আমার না বেশ খিদে পেয়ে গেছে আমি আমি গিয়ে কিছু একটা খাই হ্যাঁ আমিও যাই বুঝলি কমলদি বলুন ম্যাডাম কি অবস্থা ভাবুন আমি এতদিন জানতামই না আমার শ্বশুরের নাম শঙ্কর না রুদ্র শঙ্কর